欢迎来到我们的特别新闻视频。在这一段新闻中，我们将深入探讨关于两位知名明星肖战和王一博的鼓舞人心故事，以及他们如何克服一切障碍，走到一起，创造出充满幸福和宁静的生活。让我们一起了解他们令人艳羡的坎坷而又令人敬畏的旅程，从困境到快乐，以及他们是如何建立起一个每个人都憧憬的未来。让我们一同探索这个充满感动的故事吧。肖战如何破局才能结婚生子，过上普通人的正常生活？粉丝文化在当今社会已经成为一个备受关注的话题，尤其是在娱乐圈中，粉丝对于偶像的力量和影响力不容小觑。其中，肖战作为一名备受瞩目的偶像，也深受粉丝们的支持和关注。然而，最近发生的一系列却让他和他的粉丝陷入了风波之中。真实的详细经过是这样的。在肖战事业蒸蒸日上之际，一些曾经不为人知的却逐渐浮出水面。其中最引人关注的是他涉及的一桩涉及隐私的。据报道，肖战在过去的一段时间里，因为一些个人生活方面的问题备受争议。一些媒体曝光了他的一些隐私信息，包括家庭背景、个人生活状态等等。这些信息的曝光引发了社会舆论的热议，也让肖战的粉丝们感到震惊和愤怒。在网络上的反响异常激烈，各种声音此起彼伏。一方面，有一部分粉丝表示对肖战的支持和信任，并认为他是受害者，应该得到尊重和保护。他们发起了各种活动，包括联名抗议、网络签名等。希望能够为偶像讨回公道。另一方面，也有一些网民对肖战持有质疑态度，认为他应该对自己的行为负责，并呼吁公开道歉和整改。与此同时，类似的在过去也时有发生，比如之前的某位知名艺人因为涉嫌违法犯罪而受到调查，这些都引发了公众的广泛关注和讨论。然而，不同的是，肖战此次的影响力更加深远，因为他是一个备受关注的年轻偶像，拥有着庞大的粉丝群体，所以这次的影响范围更广，引起了更多人的关注和议论。这起对社会的影响也是显而易见的，他再次引发了人们对于隐私保护的讨论，让人们意识到个人隐私的重要性。他也暴露了娱乐圈中存在的一些问题，比如个人信息泄露、网络暴力等，这些问题亟待解决。最重要的是，这起也对肖战的事业和形象造成了一定程度的影响，他的粉丝数量和声望都受到了一定程度的影响，需要一段时间来修复。至于这起是否会有最新进展？目前尚不得而知。然而，不管是对于肖战还是他的粉丝来说，都希望这场风波能够尽快平息，让他能够重新专注于自己的事业，并为粉丝们带来更多优秀的作品。总的来说，这起对于整个社会都是一个不小的警示。他提醒人们要更加重视个人隐私的保护。同时，也呼吁娱乐圈需要更加规范和健康的发展。对于肖战来说，他需要认真反思自己的行为，并做出相应的改变，才能重新赢得粉丝的信任和支持。而对于粉丝来说，他们也需要理性对待这件事情，不要盲目跟风，要保持理性思考，理性支持自己喜爱的偶像。这起给我们带来的最大启示就是，偶像和粉丝之间的关系是相互的，只有相互尊重和理解，才能够共同成长。好家伙，杨子成欢季开播差评一片，观众的差评里由出奇的一致。
。杨紫，这位在影视圈中备受瞩目的年轻女演员，近期因新剧《成欢记》的播出而再次成为公众关注的焦点。然而，不同于以往的赞誉与好评。这次他面临的却是潮水般的差评与质疑，观众们纷纷表示，剧情老套，杨紫的演技也似乎没有丝毫进步，反而退步了很多。这样的评价，对于一个正在上升期的演员来说，无疑是一次沉重的打击。首先，让我们来看看《成欢记》这部剧的问题所在。作为一部都市情感剧，他讲述了女主角在经历一系列生活变故后，如何勇敢面对现实，最终找到自我和真爱的故事。然而，这样的剧情设定已经屡见不鲜，观众们对于这种老套的剧情早已失去了新鲜感。在这个信息爆炸的时代，观众们对于影视剧的期待已经不仅仅是简单的情感纠葛。他们更希望看到新颖、独特的剧情和角色设定，而杨紫在剧中的表现也让观众们感到失望。作为一位已经有一定知名度和粉丝基础的演员，观众们自然对他寄予了厚望。然而，从观众们的反馈来看，杨紫的演技似乎并没有达到大家的预期。他在剧中的表演显得过于生硬。情感表达也显得不够自然，尤其是在一些关键的情感戏份中，他的表演更是让人感到尴尬和出戏。这样的表现让人不禁怀疑他是否陷入了演技瓶颈，或者在拍摄过程中没有充分投入角色。当然，我们不能否认杨紫在过去的一些作品中确实有过出色的表现，但是。作为一个演员，要想在竞争激烈的影视圈中立足，就必须不断挑战自我，提升自己的演技水平。而这次在《成欢记》中的表现，显然没有达到观众们对于他的期待。那么，为什么会出现这样的情况呢？或许我们可以从杨紫自身的角度来分析一下。首先，作为一个年轻的演员，杨紫在演技上可能还存在一些不足和需要改进的地方。其次，面对如此多的关注和期待，他可能也承受了很大的压力，导致在表演中出现了一些失误和瑕疵。此外，剧本本身的问题也可能对他的表演产生了一定的影响。然而，无论原因如何，我们都不能否认观众们对于杨紫的失望和批评。作为演员，杨紫需要认真反思自己在这次表演中的不足，并努力改进和提升。同时，他也需要更加谨慎地选择剧本和角色，以避免再次陷入类似的困境。对于观众们来说，他们也需要更加理性地看待演员的表演和作品。虽然差评可能会让演员感到沮丧和失落，但这也是他们成长和进步的动力所在。我们应该给予演员足够的支持和鼓励，同时也希望他们能够不断挑战自我，为我们带来更多优秀的作品和表演。总之，杨紫在《成欢记》中的表现确实让人失望。但这并不意味着他的演艺生涯就此黯淡无光。相反，这正是一个提醒和机会，让他更加努力地提升自己的演技水平，选择更适合自己的剧本和角色。相信在未来的日子里，杨紫一定能够走出这次的困境，为我们带来更多精彩的作品和表演。杨紫在《成欢记》开播后收到了一片差评，这确实是一件让人吃惊的事情。观众的差评理由出奇的一致，这表明了观众们对这部剧的普遍不满。这种现象反映了观众对于剧情、表演或者其他方面的一致认知，说明剧集在某些方面存在着严重的问题。首先，
，剧情可能是观众们批评的主要原因之一。一个好的剧集应该有引人入胜的情节，而不是拖沓乏味。如果剧情发展缓慢或者故事线混乱，观众们就会感到失望。此外，如果剧情过于俗套或者缺乏创新，也会引起观众的反感。其次，演员的表演质量可能也是导致观众差评的原因之一。观众们对于演员的表演水平有着较高的期待，他们希望能够看到精彩的演技和生动的角色塑造。如果演员的表演过于生硬或者缺乏情感表达，观众们就会觉得无法产生共鸣，从而影响了他们对剧集的整体评价。此外，制作方面的问题也可能导致观众们对剧集的差评，包括剧集的拍摄质量、音效效果、道具设计等方面都可能会影响观众的观感。如果制作水平不高，观众就会觉得剧集缺乏专业性。从而降低了他们的观影体验。总的来说，观众们对于《成欢记》的差评反映了剧集在剧情、演员表演以及制作方面存在着严重的问题。作为一部受到广泛关注的作品，制作方应该认真对待观众的反馈意见，努力改进剧集的质量，以提升观众的观影体验。